Hello friends, welcome back to my channel. So in this video, we are having the last part of the chapter that is synthetic polymers and we are talking about natural and synthetic rubbers. So let's begin. So what is natural rubber? It is a natural polymer which is obtained from latex, right? And latex is a milky liquid which exudes from rubber tree when an incision is made in the bark of the tree. जब भी हम रबर ट्री की बाक में या फिर उसके वुड पे कोई भी छोटा सा पिन मारते हैं या फिर कोई छेद करने की कोशिश करते हैं तो उसमें से मिल्की लिक्विड निकलता है जिसका नाम है लेटेक्स एंड रबर ट्री का साइंटिफिक नेम है हीविया बार्जिलियंसिस एंड इट कंटेन्स 30 टू 40 परसेंट रबर विच इज कॉगुलेटेड बाय एडिंग सॉल्ट सो लेटेक्स में 30 टू 40 परसेंट रबर होगी और इसकी कॉगुलेशन करेंगे कैसे बाय एडिंग सॉल्ट एंड एसिटिक एसिड राइट सो एसिटिक एसिड और सॉल्ट डालेंगे लेटेक्स में तो हमारे पास 30 टू 40 परसेंट रबर आ सकती है और कॉगुलेशन होने में थ्री टू फोर आवर्स लगते हैं एंड रबर जो ऑप्टेन होगी उसे हम शीट्स में कन्वर्ट कर देंगे राइट नाउ नेचुरल रबर जो है दैट इज फाउंड टू बी अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन राइट और देर में भी इलेवन हंड्रेड इलेवन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड आइसोप्रीन यूनिट्स इन द पॉलीमर चेन ऑफ नेचुरल रबर आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर में आगे डिस्कस करता हूँ अ वेरी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेचुरल रबर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक करेक्टरिस्टिक्स इज दैट इट हैज गॉट सिस कन्फिग्रेशन अब यहाँ पर जो नेचुरल रबर में हर आइसोप्रीन यूनिट्स में क्या कॉन्फिग्रेशन दैट इज सिस कन्फिग्रेशन एट एवरी डबल बॉन्ड राइट सो ये पॉली आइसोप्रीन है राइट right? सो so, आप देख सकते हैं दैट सी एच थ्री ग्रुप्स सी एच टू सी एच टू ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड सो यहां पर भी सी एच टू सी एच टू ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड सो ये जो हो जाएगा दैट विल बी सिस आइसोप्रीन राइट अब नेचुरल रबर की बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज है पर्टिकुलरली इट्स इलास्टिसिटी देर फोर इट इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ मेनी आर्टिकल्स राइट तुम बहुत सारे आर्टिकल्स में से यूज करेंगे बट द प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम नेचुरल रबर बिकम स्टिकी इन हॉट वेदर जब ज्यादा गर्मी होती है तो वो स्टिकी हो जाते हैं नेचुरल रबर के प्रोडक्ट्स और जब ठंडक होती है तो वो स्टिफ हो जाते हैं राइट दिस ड्रॉबैक कैन बी रिमूव बाय हीटिंग नेचुरल रबर विद अ फ्यू परसेंट बाय मास ऑफ सल्फर सो इसमें थोड़ा सा सल्फर डाल देंगे तो इस और हीट कर देंगे तो ये ड्रॉबैक हम रिमूव कर सकते हैं एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे वर्कनाइजेशन राइट ड्यूरिंग वर्कनाइजेशन क्रॉस लिंक्स आर प्रोड्यूस बिटवीन डिफरेंट पॉलीमरिक चेन्स सो बहुत सारी पॉलीमरिक चेन्स के बीच में क्रॉस लिंक्स बनाते हैं थ्रू डाई सल्फाइड लिंकेजेस राइट एंड दिस इम्प्रूव इलास्टिसिटी ऑफ रबर और ये इसे टफ और हीट रेजिस्टेंट बना देगा सो so, ये मैंने आपको एक वर्कनाइज रबर शो करी है इसमें देखो सारे डाई सल्फाइड लिंकेजेस बनी हुई है यहाँ पर डाई सल्फाइड लिंकेजेस अच्छे से शो हो रही है और ये क्रॉस लिंकिंग शो कर रहा है एंड यहाँ पर भी सल्फाइड लिंकेजेस बनी हुई है जो कि हमें शो करिए कि इसमें वर्कनाइजेशन कैसे होती है राइट सो नेक्स्ट वी हैव इज इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर रबर विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सल्फर राइट तो हम सल्फर का डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज निकलेंगी रबर की सो so, जैसे हम वन टे वन से थ्री परसेंट सल्फर डालें तो रबर जो होगी सॉफ्ट एंड स्ट्रेची होगी और उससे रबर बैंड और ट्यूब्स बनेंगे देन थ्री टू टेन परसेंट सल्फर डालें तो थोड़ी सी हार्ड होगी देन इट इज फ्लेक्सीबल रबर जो कि मैनुफैक्चर ऑफ टायर्स में यूज होगी देन अगर रबर वल्कनाइज होगी ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट सल्फर के साथ तो बहुत हार्ड होगी जिसके साथ हम हार्ड सिंथेटिक प्लास्टिक भी बना सकते हैं राइट नाउ नेक्स्ट वल्कनाइजेशन कैन बी कैरिड आउट विद सर्टन सल्फर कंटेन सब्सटांसेस नोन एज वल्कनाइजेशन एक्सलेटर्स सो इनको एक्सलेटर्स कहते हैं और इसे एग्जाम्पल है जैसे टू मर्का मर्कैप्टो पेंसिन थायोल सो ये उसका एग्जाम्पल है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टू मर्कैप्टो बेंजेव थाइजोल सो थाइजोल में क्यों बिकॉज इसमें नाइट्रोजन है राइट एंड सेकेंड इज टू टू डाय थायो बेस बेंजे बेंजो थाइजोल सो इसमें बेस बेंजेन थाइजोल है सो इसमें लाइक दिस इसका स्ट्रक्चर रहेगा राइट सो नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर सिंथेटिक रबर जो है दैट इज जनरल नेम फॉर सिंथेटिक पॉलीमर्स that have rubber like properties so first synthesis of uh, polymers is polyisoprene having the properties of natural rubber was achieved in 1955 right so 1955 mein pehli baar synthetic rubber banaya gaya tha by polymerization of isoprene right aur isme catalyst dala gaya tha finally we did lithium and at present many different types of synthetic polymers are used as substitutes for rubber so jaise आइसोप्रीन का मैं कह रहा था डिस्कस करूंगा सो आइसोप्रीन ये होता है राइट सो इट इज टू मिथाइल प्यूटेन वन थ्री वन थ्री डाइन राइट तो इसकी अगर पॉलिमेशन करें तो 
हमारे पास पॉली से साइजोप्रीन आता है इसको ही फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था 1955 में नेक्स्ट है इसके कुछ एग्जांपल्स इट इज सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास है इससे सिंस पॉलीब्यूटा डाइन एंड ये सिंथेटिक पॉलीमर है उस प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू नेचुरल रबर एंड इट कैन वर्कनाइज इन सेम वे राइट इसे प्रिपेयर करेंगे बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वन थ्री ब्यूटा डाइन इन द प्रेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट हमें पता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है एंड वन फोर एडिशन अकर्स इन ईच ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल एंड रिमेनिंग डबल बॉन्ड आर इन सिस पोजिशन जैसे सारे यहाँ पर ब्यूटाडाइन है राइट और सिग्नल नेटा कैटलिस्ट डालेंगे तो सिंस ब्यूटा बनेगा सारी जो डबल बॉन्ड्स हैं वो हैं एंड वन फोर एडिशन हो रही है इन ईच ब्यूटा राइट सो फर्स्ट और सेकेंड फोर्थ कार्बन पर आगे एडिशन रहेगी देन वी हैव दिस टायरिन ब्यूटा डाइन रबर दैट इज एस बी आर राइट एंड इट इज फॉर्म बाई फ्री रेडिकल एडिशन को पॉलिमराइशन ऑफ वन पार्ट बाय वेट ऑफ स्टायरिन एक पार्ट स्टायरिन का रहेगा थ्री पार्ट ऑफ ब्यूटाडाइन रहेंगे सो स्टायरिन जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था बेनजीन रिंग होती है इसमें एंड ब्यूटाडाइन तो हमने पता ही वन थ्री ब्यूटाडाइन एंड इन दोनों को इनके दोनों की रिएक्शन करेंगे इन द कैटलिस्ट पर पोटाशियम पर सल्फेट एंड वी विल गेट दी स्टायरिन ब्यूटाडाइन डबल दैट इज लाइक दिस सो इसमें सिंपल है ये नीचे आ जाएगा बिकॉज डबल पॉइंट विल शिफ्ट फॉरवर्ड एंड इस हिसाब से हमारे पास रिएक्शन बनेगी और एस बी आर फॉर्म हो जाएगा देन वी हैव ब्यूटाइल डबर ये एडिशन को पॉलीमर है आइसोब्यूटाइलिन और आइसोप्रीन का राइट आइसोब्यूटाइलिन बहुत ज्यादा डालेंगे नाइन्टी एट परसेंट एंड आइसोप्रीन थोड़ा सा डालेंगे दैट इज टू परसेंट एंड इसमें केटाइनिक मैकेनिज्म यूज होगा पॉलीमेरिक चेंज जो यहाँ पर होगी अपटेन दैट आर लीनियर बट इनकी क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी थ्रू वर्कनाइजेशन राइट तो हम यहाँ पर जैसे ये आइसोप्रीन है और आइसोब्यूटाइलिन है इनको हम कैटलिस्ट के प्रेंस में हीट करेंगे एंड वी हैव दी दिस स्ट्रक्चर दैट इज ब्यूटाइल रबर सो ब्यूटाइल रबर आप सिंपली देख सकते हैं इसमें दोनों चेंज जुड़ी हुई है एंड डबल बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट कर रहा है एंड उस हिसाब से बॉन्ड्स बन रहे हैं राइट सो इट इज अ डायमर जो मैंने शो किया था अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्टेरिक कन्फिग्रेशन अबाउट डबल बॉन्ड मे बी सेस और ट्रांस सेस और ट्रांस भी हो सकती है अगर पॉलीमराइजेशन 323 केल्विन पर की गई 60 परसेंट ऑफ बेटर आयन विल बी हैविंग ट्रांस कन्फिग्रेशन राइट तो 323 केल्विन पर अगर करेंगे तो ट्रांस कन्फिग्रेशन इजी आ सकती है एंड ये परसेंटेज हायर हो सकती है अगर पॉलीमराइजेशन लो कर दें टेम्परेचर लो कर दें राइट एंड एस बी आर जो है अगर 255 फिफ्टी फाइव टू टू सेवेंटी पर अगर बनाएंगे तो वो कोल्ड रबर कहेंगे एंड अगर वो हाई टेम्परेचर पर बनाएंगे तो रेगुलर एस बी आर कहेंगे रेगुलर एस बी आर की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है दैन नेचुरल रबर बट कोल्ड रबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ नेचुरल रबर के नियरली इक्वल होती है राइट एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें दैट इज कंसिडरेबली इम्प्रूव बाय क्रॉस लिंकिंग राइट तो क्रॉस लिंकिंग से इम्प्रूव कर सकते हैं बाइक वर्कनाइजेशन इन्वॉल्विंग एडिशन सल्फर सो एस बी आर जो है वो कहाँ यूज होगा इन लाइट ड्यूटी टायर्स बेल्टिंग होज एंड रबर सोल्स में भी यूज होगा देन वी हैव इज पॉली आइसोप्रीन ये होमोपॉलीमर है टू मिथाइल वन थ्री बिटोडाइन या फिर आइसोप्रीन का विच अपटेन थ्रू फ्री रेडिकल पॉलीमराइशन सो ये नेचुरल रबर की तरह होता है सो so, इसमें आइसोप्रीन uh, लेंगे और उससे पॉली आइसोप्रीन बना देंगे बाई फ्री रेडिकल पॉलीमराइशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिंथेटिक रबर मेड फ्रॉम आइसोप्रीन आर सम डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल रबर इवन दो नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन सो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी दैन दी नेचुरल आइसोप्रीन राइट लास्ट इज नियोप्रीन और पॉलीक्लोरोप्रीन ये जनरल टर्म यूज होगी फॉर डबल लाइक पॉलीमर्स एंड को पॉलीमर्स ऑफ क्लोरोप्रीन क्लोरोप्रीन क्या होता है टू क्लोरो वन थ्री बिटराइन एंड दैट इज लाइक दिस इसका स्ट्रक्चर जो पॉलीमराइजेशन होगी दैट विल बी प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट हैज ट्रांस कन्फिग्रेशन राउंड डबल पॉइंट सो यहाँ पर जैसे मैंने लिया क्लोरोप्रीन उसमें पोटेशियम पर सल्फेट डालेंगे और नियोप्रीन हमारे पास इजिली ऑप्टेन हो जाएगा लास्ट वी हैव इज करेक्टरिस्टिक्स न्योप्रीन जो है दैट इज सुपीरियर टू नेचुरल रबर इन सर्टन रिस्पेक्ट्स एज इट इज इज द एक्शन ऑफ ऑयल एंड अदर नेचुरल सॉल्वेंट्स सो ये नेचुरल रबर से सुपीरियर है एंड इट हैज हाई टेंस हाई स्ट्रेंथ एंड गुड वेदरिंग रेजिस्टेंस सो ये जल्दी खराब नहीं होता और हाई टेंस हाई स्ट्रेंथ है इसकी एंड न्योप्रीन जो है दैट इज वर्कनाइज बाई हीटिंग विदाउट यूजिंग एनी सल्फर जो इसकी वर्कनाइजेशन का मेन फायदा क्या है सल्फर के बिना इसकी हीटिंग से वर्कनाइजेशन हो सकती है एंड ये मैनुफैक्चर यूज होगा फॉर होजेज बेल्टिंग शू हील्स एंड स्टॉपर्स में भी ये न्योप्रीन यूज होता है दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर सिंथेटिक पॉलीमर्स इसमें सारी मैंने टॉपिक्स डिस्कस कर दिए रबर्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर दिया सो इफ यू हैव एनी डाउट्स दै
hit the bell icon if you want another videos to reach out to you first and thank you for watching have a good day